¿Qué hay señores de Dipad? En este video vamos a aperturar una nueva serie que se va a titular Conociendo el Minoxidil Y pues más que nada en este video vamos a hablar Una comparación entre dos tipos de minoxidil, monoxidil, minoxidil muy común aquí en México Así que quédate y venga intro y comenzamos Día a día muchísimos usuarios diferentes entran a mi canal con la intención de conocer mucho acerca de minoxidil y hay demasiados videos en YouTube relacionados con este tema pero he leído muchos comentarios que a ustedes les gusta como yo se los digo a ustedes porque se los trato de explicar de la mejor forma como si lo estuviera contando para mí mismo o sea se lo transmito como para que lo entiendan rápido y sea muy sencillo bueno en México tenemos dos marcas muy utilizadas oficiales de farmacias que sería el Folkres y el minoxidil de la marca similares antes que nada quiero recalcar algo muy importante el minoxidil no importa la marca que use si es una marca de farmacia oficial no importa si sea de una farmacia X de tu, de tu pueblo o de tu ciudad o lo que sea o de cualquier otro país si es minoxidil de farmacia ten por seguro que es minoxidil puro y te va a funcionar muchas veces todos se van con la finta de que el Folkres como es más caro que el minoxidil de similares que es 200, no, 180 pesos los lunes o 250 a precio regular contra 569 pesos de este minoxidil Fortress. Muchos dicen el más caro es el mejor. Y pues en este video vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Les voy a decir, diferencias. Sí, sí noto diferencias, no en, en sí en sí en resultados, porque no puedo decir eso a tan pocos días de tenerlo en mis manos en Fortress. Que también una duda rápida, lo compré en Walmart, en cualquier Walmart lo venden. En 569 vienen dos botes de este Pero ok, ¿qué diferencias notas Eduipa? Bueno, la primera diferencia es en el olor El Folkres huele, o sea, lo mismo como alcohol Pero más como una loción, o sea, si tú lo abres y, y lo hueles ¿Cómo decirlo? Es como, como que aparte de oler a alcohol huele como a un perfumito Entonces cuando tú te lo pones en tu rostro todo el tiempo está oliendo como que más fuerte Te pones más, más chido, leí por ahí un comentario de que te pones más chido con el Folkres en cambio, el minoxidil de similares, si lo abres y tú lo hueles, huele, huele a lo que es, alcohol, minoxidil, pues. Entonces, esa es la diferencia que yo logro notar entre un minoxidil y otro. ¿Qué otra diferencia he logrado notar? Eh, la sensación, sí cambia un poco la sensación al momento de ponerlo, como que sentí un poco más picoso, más ardor en la sección que me lo pongo eh, con el Folkres que con el minoxidil de similares. Esa es otra diferencia. Pero eso no quiere decir que va a funcionar mejor el Fogres o el minoxidil. Otra cosa también muy importante. Cada cuerpo es muy distinto. O sea, puede que a mí el minoxidil de similares me funcione mucho más que el minoxidil de Fogres o viceversa. Puede que a ti te funcione mucho más, no sé, en el 7% que venden en algunos países que he visto que me dicen que haga la review y voy a ver la posibilidad de que si puedo conseguir uno. Este, en esta sección es lo que pretendo Vamos a hacer análisis de diferentes puntos que tienen muchas dudas Ustedes los usuarios que están viendo mi canal Y pues vamos a analizarlas y vamos a tratar de, de llegar al fondo de esto ¿Qué quiero decir con el análisis de estos dos? Ok, la conclusión para que las personas que normalmente ven 3 minutos de mi video Es la siguiente El minoxidil que tú ocupes no influye en nada Si tiene el minoxidil 5% Vamos a acercarnos aquí 5% puro no va a afectar en nada, compañero. A ver si me enfoca. Enfócame, por favor. ¡Ey, enfócame! Aquí estoy. Creo que ya me enfoco. Bueno, entonces, si el minoxidil que tú ocupes, si es 5%, no va a afectar, ya sea cualquier marca, lo repito. No influye en nada. Tú cómprate el que mejor te convenga, el que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto, que es muy importante eso. Que pues, no gastes de más en sí. Yo compré este nada más para hacer el análisis para ustedes. Porque me voy a acabar el de similares. Y pues, luego voy a probar el Fulcrest y a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal me va? Les voy a contar con los espacios que me falta de rellenar aquí y aquí. Y el bigote más que nada, ¿no? Y pues ya les iré diciendo. Eh, déjame en la cajita de comentarios todas las dudas que tengas al respecto sobre el minoxidil. Eh, yo quería decirles más o menos la diferencia que hay entre uno y otro. Antes de que ustedes gasten y digan. Ay, es mejor el Fulcrest. No. Porque también vi comentarios que decían, no, oh, y compraste el Fulkers, ya es mejor y me acabo de comprar similares. No, men, tú sigue ocupando el de similares, no pasa nada, te va a funcionar, cada cuerpo es distinto. La única diferencia que noté con este minoxidil de Fulkers es el olor y un poco más de ardor. De ahí en fuera es lo mismito, y sirve para lo mismo. Ah, y se seca mucho más rápido el Fulkers, no sé por qué, pero se seca mucho más rápido y no sé, a mí me rindió 
menos, me lo apliqué una vez para, para calar y me rindió menos que el de similares, así que punto a favor de similares. Así que en conclusión, compra el minoxidil que se adapte para tu bolsillo y que se adapte pues a tu cuerpo, no sé, algo debes sentir, ¿no? Si te, si te lastima uno, prueba con otro y igual y es eso, ¿no? Porque muchos también dicen, sufro ardor, sufro esto, sufro el otro, sufro esto y pues cálenle con diferentes, ¿no? Y pues nada más era eso, era quería hacer el análisis de estos dos minoxidiles, minoxidiles, no sé si se diga así, tal vez sí, pero pues ya aquí está, ¿no? En los comentarios déjame la duda que quieras saber acerca de alguno de estos dos, cualquier cosa o al respecto de alguna otra cosa del minoxidil y pues yo trataré de resolverlos a todas las dudas, normalmente o en general le contesto a todos los comentarios que tengo, en, ex en excepción de comentarios demasiado repetitivos, demasiado, créanme que tengo comentarios de lo mismo a diario y pues prefiero ya no contestar no vean mis otros videos tengo demasiados videos miren aquí en mi pantalla tengo puesto tres hermes está en la frasurar o rebajar este cómo aplicarlo hay muchísimo contenido en mi canal sobre minoxidil así que no me pregunten hay un bosco feo ya no me pregunten lo mismo lo mismo no me pregunten lo mismo que ya no les voy a responder les recuerdo que tenemos grupo de facebook que aún no está 100% activo pero poco a poco, conforme vaya entrando gente, pues se va a poner a hacer, se va a empezar a, a, a pues, activar el grupo, ¿no? Se los dejo el link en la descripción. Grupos de WhatsApp, le dejo los dos grupos, los links, aunque normalmente se llena rapidísimo, pero se empiezan a salir poco a poco y entonces les dejo los links en la descripción y se quieren unir y hay espacio, adelante. Y si no, vemos la posibilidad de crear un tercer grupo de WhatsApp, porque mucho se queda fuera. Así que, pues ya hicimos una, un mini análisis, no hay gran diferencia entre esto, al fin y al cabo es minoxidil que esperaban, es un video nada más diciendo las diferencias que yo noté, tú puedes notar más, si notas más, déjalo en los comentarios igual, y pues más que nada, eso. Así que yo creo que no los voy a molestar más, no les quito más su tiempo, pueden ir a ver mi otra sección de, de videos que tengo en mi canal y pues díganme qué opinan de esta sección de canal donde vamos a hablar de cualquier duda que tengan de mi oxidil. También estoy pensando hacer unos directos para contestar dudas, aunque sean repetitivas, vamos a contestar todas sus dudas como para hacer una retroalimentación juntos, ¿no? Así que, pues ahora sí, yo me despido, gracias por ver el video, esperen un videito sobre, sobre esto que está aquí. <risa> Así que, eh... Pues nada, yo soy Eduipa, recuerda suscribirte y activar la campanita que es muy importante para no perderte ninguno de mis videos. Eh, yo pedí que me pusieran en el grupo de WhatsApp todos los que quieren saludos, en este video también déjenme todos los que quieren saludos que ya tengo una lista como de 70 personas que voy a saludar para el próximo video de esta cosita. Así que sin nada más que decir, activa la campanita de nuevo, activa y desactiva la 8 veces, nada más por la payasada. Eh, vamos a seguir tratamiento de barbita que a ustedes les encanta y a mí muchísimo más. Yo estoy contento de apoyarlos para lo que ustedes quieran y pues también díganme en los comentarios qué pensarían si empiezo también una sección de, de blogs, no sé, de, de viajes, de zonas distintas, cosas que muchas personas quieren saber y pues no hay mucha... ¡Eh! ¡Enfócame! Y no hay mucha, mucha variedad para encontrarlo, ¿no? Yo siempre seré transparente con ustedes, trataré de, de ser... Pues así todo el tiempo, ¿no? Porque sí, muchos canales no, no dan la información correcta. Rápido resuelvo otra duda. Otra duda que me la pusieron rápido. No es de esto el video, pero la resuelvo expresamente porque no puedo hacer un video de eso. Muchos dicen... Se me, cae, se me va a caer el cabello o la barba después de usar esto. La respuesta es muy sencilla. Depende. <risa> no, no era muy sencilla, ¿verdad? Depende. Si te va a caer la barba, sí. Si dejas, no sé, inicies el tratamiento tercer mes, así como yo, lo dejas, probablemente te llegues al shading, no te recuperes y pierdas lo ganado, ¿no? Pero si tú llegas a tu fase final, dejas tus vellos madurar lo suficiente, no vas a perder nada. El minoxidil que cuando algunos dicen pierdes todo lo ganado es para la parte de la alopecia. En el cabello es muy distinto a la barba. En el cabello sí tiene que ser para toda la vida el tratamiento. En la barba es muy distinto, así que no se preocupen. Denle al tratamiento, funciona. Solamente es cosa de ser constante y tener muchísima paciencia. Más que nada es la paciencia. Si eres muy desesperado, no llegarás a nada, amiguito. Roma no se hizo en un día y por supuesto lo que no hizo tu genética, no sé en cuántos años tengas, 17, 18, 19, 20 años, pues no lo va a hacer en una semana, en un mes, en dos meses. Ánimo, denle a full con todo, con todo su, su, con sus metas, cumplan sus objetivos de su barba, eh, este, suscríbete de nuevo, ya lo dije porque según ya me había despedido, pero se me sale siempre yo, es puta máquina. Me encanta platicar y pues eso yo creo que me ayuda para que ustedes estén eh, al tanto de todo, ¿no? Así que recuerda, subo video cada cuatro días al canal y no va a cambiar eso. Vamos a tratar de, de que este cerebro chan, se eche a andar acá full y subir video cada cuatro días para todos ustedes. Así que sin nada más que decir, ahora sí me despido. Creo que no me enfocó en todo el video la cámara, pero bueno, ni pex. Yo estoy hablando aquí y esto lo voy a subir. Y qué bonita se ve la barba cuando está así. 
no, no me la pinto, no me la pinto No me lo pinto, Chihuahua, vean esto No me la pinto Ok, ya, me despido Muchísimo video, 10 minutos de video casi No, adiós